Здравствуйте, уважаемые коллеги, шахматные друзья и любители шахмат. С вами снова Александр Ширеев. И сегодня я вам покажу в новом видео, как проводить командный турнир по швейцарской системе на программе Swiss Manager. В прошлом видео для арбитров я показал, как проводить лично командный турнир. И сегодня очередь дошла до чисто командной швейцарки. Итак, приступим. Я вам уже накидал небольшую памятку, она перед вами, чтобы можно было легко по ней делать. Для того, чтобы создать турнир, мы в программе нажимаем на кнопочку создания нового турнира и выбираем третий пункт – командный турнир по швейцарской системе. У меня уже набит турнирчик для вас, поэтому я не буду этого делать, просто показываю. В первую очередь, когда вы создаете турнир, вам выскочит окошко ввода команд. Вот такое. Я набил 8 команд для вас. Здесь на что обратить внимание? Вводите название обязательно. Краткое название не обязательно. Можно ввести капитана. Это иногда необходимо. Все, заполняем. Здесь ничего сложного нет. Жмем ОК. Далее вам выскочит окошко ввода данных по турниру. У меня это тестовый турнир. Вводим, как обычно, название турнира, все необходимые данные, контроль, количество туров я указал 5, дата у нас сегодняшняя, рейтинговый, не рейтинговый. Да, здесь единственное очки за матчи. Обязательно по стандарту стоит 2 очка за победу. Соответственно, если ничья в матче, то 1-1 каждой команде. И 0 за поражение. Я поставил быстрые шахматы. Очки за партию у нас стандартно. Очко, половинка и 0,5. Все, здесь ничего такого. Единственное, надо указать, сколько досок. Очки команды за байк, кстати, тоже важно. Если команда получает плюс, во многих турнирах она получает победу на всех досках и половину от возможных очков командных. То есть, одно очко за байк обычно ставят. Но может быть по-разному, конечно. Все, здесь ничего такого. Мы жмем ОК. И что нам делать дальше? Ввели первичную информацию о турнире, затем мы вводим данные об игроках. Вот такая у нас вылезает формочка. Это я игроков взял. Вот игрока. Когда вы будете вводить игроков, не забудьте сразу их распределить по командам. То есть вы в первую очередь выбираете в окошке справа команду и затем набиваете игроков. Игроков мы набиваем в правом нижнем углу, в поле имя или код. Напомню, выбрали команду, набили игрока, ну, доп допустим, я наберу произвольно, вот смотрите, у нас игрок выскочил, соответственно, мы его двойным кликом выбираем, и он автоматически будет принадлежать той команде, которую вы выбрали вот в этом списке. Командный номер у него стоит 2, видите, если мы посмотрим списки команд, то у нас как раз команда «Король», которая здесь выбрана, имеет старты номер 2. Все, значит, все правильно. У меня уже игроки все набиты, я уберу этого игрока, удалю. Все, у нас все в порядке. Так мы набиваем игроков для каждой команды. Вот у меня уже все набиты. Видите, если развернуть окошко пошире, можно увидеть, что у них у всех есть команды. То есть командный номер у каждого имеется. У первой команды два игрока, у второй, у третьей и так далее. Так мы набили всех игроков. Затем можно нажать ОК, можно закрыть это окошко. И затем можно проверить на вкладке игроки у нас всех игроков и отредактировать, как мы это обычно делаем во всех турнирах. Покажу еще один важный момент, как легко менять очередность досок. Если у нас в начале игроки сидели все на определенных досках, допустим, Иванов на первый, Петров на второй, Сидоров на третий и так далее, то иногда бывают замены. И легко замены делать на вкладке игроки. Вот у нас все игроки, здесь есть у нас такая возможность. Смотрите, сейчас сделаю и покажу вам. У нас здесь есть столбец D-NOM и COM-NOM. Командный номер – это какой номер команды, а D-NOM – это номер доски. Вот смотрите. Допустим, у нас игроки сидят в такой последовательности. Я уже отменил туры. Чтобы заново провести, мы делаем жеребьевку, меню пары, выполнили и смотрим. Все, у нас игроки в командах расставлены, по доскам все сели. Мы вводим результаты. Раунд прошел и неожиданно выясняется на следующем туре, что нужно запасного посадить или нумерация досок была неправильная. Ну, допустим, возьмем команду «Дельфины». Здесь у нас есть Пупкин Василий, Кутищев Сергей. Оказалось, что они не так сели. Нужно поменять доски. Мы жмем «Ок». Мы сыграли здесь уже все. В меню «Ввод» на вкладке «Игроки» находим 
эту команду с этими игроками. Можно сортировку по столбцу сделать, где у нас вот Пупкин Кутищев, команда 8, команда Дельфины. Вот можете посмотреть в командах она под номером 8. Все правильно. Что мы делаем? Мы просто вручную тыкаемся в столбец Denom. Здесь один игрок на первой доске цифр К1, второй на второй. И перебиваем этому игроку, ставим вторую доску, а этому игроку ставим первую. Вот сейчас мы проверим, пересядут ли они. Окей. Смотрим. В текущем туре они сидели на первой доске Пупкин Василий, на второй Кутищев. Окей. Делаем жеребьевку. Пуск. Окей. F7. Команда Дельфина нас интересует. Вот она. Теперь, наоборот, на первой доске оказался Кутищев, на второй Пупкин. Вот так изменяется легко нумерация досок. Итак, набили игроков, распределили их по командам, далее не забыли отсортировать стартовый список. На вкладке «Ввод» «Сортировать стартовый список» и нажать «Да». Все, список отсортирован. Теперь мы можем посмотреть стартовые составы и список команд. Это доступно на вкладке «Списки» «Команды». Вот все наши команды. Также наши команды распределены по среднему рейтингу. Что здесь еще есть? Составы команд. Команды мы посмотрели. Составы команд. Вот они. Здесь можно настроить видимость разных полей. Я настроил, чтобы был виден клуб, дата рождения. Это настраивается в меню печать, так же, как и мы делали. Можно настроить, какие столбцы видны, какие не видны. Все то же самое. Дальше смотрим. Нам здесь пригодится вкладка еще составы команды очки, но это чуть позже. Движемся. Мы отсортировали, делаем жеребьевку. Все точно так же. Можно пары, меню пары, можно F6 нажать, я рекомендую. Здесь мы ничего не меняем, кроме как ставим цвет для первой команды в первом туре. Я здесь поставлю случайным образом. Не нужно здесь никаких галочек ставить, все здесь нормально. Пуск, окей. Жеребьевку сделали и дальше самое интересное, что отличает этот турнир от всех предыдущих. Это ввод результатов каждого раунда. Можно ввести результат, нажав клавишу F7, можно в меню ввод, результаты и тогда у нас в какие-то окошко ввода результатов. По умолчанию у нас сразу на всех досках пары выставлены. В каждой команде у нас есть первая доска, вторая, третья, четвертая и так далее, в зависимости от того, сколько мы в настройках указали. И по умолчанию у нас выскакивают пары команд, а внутри в матчах расставлена первая доска против первой, вторая доска против второй и так далее. Сверху мы видим, какие команды у нас друг против друга играют. Чуть ниже мы видим внутреннюю, так сказать, оболочку этого матча. То есть на каких досках в этом матче кто играет. Если мы перескнем на другой матч, у нас, соответственно, пары этого матча отобразят. Как мы вводим результаты? Все просто. Либо с клавиатуры, либо вот здесь набиваем таким простым способом. После того, как мы вбили все результаты матча, автоматически происходит прыжок на следующий матч. Перескакивает программа. Опять ввели, перескочили на следующий матч. Ввели, перескочили на следующий матч. И так до конца. Когда мы все проставили, сразу видно вверху итоговые результаты матча. И здесь загорается ОК то все правильно, результаты введены. И если вам надо стереть результаты, мы выбираем результат, нажимаем пробел. И тогда загораются результаты отсутствуют. Что здесь хитрого? Иногда есть потребность переставить какие-то пары, добавить запасного игрока на какую-то доску. Как расформировать пары внутри команды? Выбираем интересующий матч. И здесь есть кнопочка пары. Жмем сюда. У нас выскакивает окошко, в котором мы можем пары эти расформировать и сделать так, как нам нужно. Мы можем сразу удалить все пары, нажав удалить все, либо выбрать нужную пару и ткнуть, вот здесь есть, на этой доске отсутствует. Но если вы это сделаете, уберется только игрок той команды, которая выбрана вот здесь справа. Смотрите, вот если у нас выбрана команда 1, и мы нажмем на этой доске «Отсутствует», программа спросит, точно вы хотите заменить игрока на отсутствующего на вопросе? Да, у нас в первой паре пропал первый игрок из первой команды, так как мы его убрали, но остался игрок из второй команды. Давайте ткнем всего вторую пару и уберем игрока второй команды. Для этого выбираем здесь, жмем на этой доске «Отсутствует игрок», подтверждаем, да, и смотрите, у нас исчез игрок из второй команды на второй доске. Такая магия. Назад идем в пары, мы можем этого игрока убрать и поднять его на первую доску. Мы также ткнулись, убрали его и выбираем первую доску, выбрали его. Вот теперь у нас игрок со второй доски перешел на первую. Давайте мы первого игрока переместим на вторую доску. 
выбрали. И оставшегося игрока из второй команды добавим у нас на вторую. Выбрали. Ура! Пара сформирована. Но, конечно, нам желательно бы это вернуть на место. Что для этого нужно сделать? Для этого есть кнопочка, вот здесь хитрая, фиксированный список. Если мы сюда нажмем, все пары вернутся по умолчанию. Смотрите. Оп, то есть осталась первая доска против первой, вторая против второй. Все замечательно, красиво получилось. Вот так меняются пары. Ну, вручную это, конечно, назначать не очень приятно. Проще в окошке пары сразу нажать кнопку удалить все пары. Удалили, видите? При этом удалились пары все именно этого матча. И заново назначить так, как нам нужно. Если надо удалить пары во всех матчах, есть кнопочка удалить. Мы жмем, и все пары расформированы. Сразу сгорается пара отсутствует здесь. И дальше мы в окошке пары уже назначаем по очереди все, как нужно. Можно вручную это сделать. Раз назначили, два назначили. Выбираем вторую пары раз назначили два назначили выбираем третью пары раз назначили два назначили и выбираем четвертую пары раз назначили два назначили все, все пары назначены, но я верну все как обычно, чтобы было, и движемся дальше. Если нам нужно ввести сперва результат матча, вот здесь можно переткнуться в области ввод результатов для на команды. Тогда мы сразу сможем ввести результаты матча, какие здесь у нас есть. Но все равно нам нужно обязательно вводить же результаты по доскам, поэтому лучше нам ввести именно результаты для игроков, и потом они автоматически дадут нам результат матча. Вводим результаты, ввели, можно сделать быстро, все, нажали ОК и делать жеребьевку следующего тура. F6, Enter, Enter, подтверждаем, F7. Снова вводим результаты, Enter, F6, Enter, Enter, F7. Да, здесь так, кстати, не работает F7. Нужно закрывать окошко и заново нажимать F7. Снова ввели все результаты, закрыли, F6. Ага, не дает жеребьевку, потому что мы не ввели результаты. F7, в одном матче результат у нас отсутствует. Все, F6, Enter, Enter, F7. Ввели результаты, ОК, F6, пуст. Окей, okay, F7. Да, есть здесь несколько еще хитростей. Если нам нужно осуществить навигацию по доскам, здесь есть кнопочка доска плюс, доска минус. То есть доска плюс перемещает нас вниз, доска минус перемещает нас вверх. И еще момент. Если команды сыграли неожиданно не тем цветом, то нужно поменять. Выбираем нужный матч. Жмем, здесь есть область цвет, команда, программа спросит, действительно ли вы хотите изменить цвета. Вот смотрите, матч слон, пешка. Жмем да, и поменялось, пешка, слон, все, цвет поменял. Отлично, теперь мы вводим все результаты, и это у нас последний тур, все. Все тонкости я здесь вроде вам рассказал. Подсчет рейтингов нас не интересует обычно. Окей. Вот мы провели турнир до конца. По ходу нам нужны были какие-то промежуточные протоколы. Например, что нам могло понадобиться? Нам нужны протоколы матчей разложить на доски капитанские. Это делается в меню списки. Вот здесь есть у нас, смотрите, карточки. Жмем сюда и выскакивает вот такой хороший отчетик который можно вывести на печать, разрезать ножницами и положить. Здесь есть поля для ввода результатов на досках, для итоговых результатов, для подписи капитана. Нормальный отчет, вполне годится. Можно перекинуть его в Excel, отредактировать как нужно или убрать лишнее, распечатать. Что еще нам по ходу дела может понадобиться? Состав команд и очки. Хороший отчет, смотрите. Мы в него переходим, и здесь сразу видно команду, сколько очков набрали игроки в команде, какое текущее у нее место. Все это видно. Что нам тут еще нужно? Нам может понадобиться команды, пары, результаты. Тоже отчет нужный. Давайте я сотру результаты в текущем туре, чтобы вы увидели, что он может быть и пустым. Этот отчетик тогда у нас приобретет вот такой вот вид. Смотрите, списки, команды, пары, результаты. Для судей вполне хороший отчет, где можно ставить результаты матчей, и все замечательно. Что здесь еще есть? Доска, пары, результаты. Тот же самый отчетик, только еще помимо команд есть пары игроков. Можно его распечатать, разрезать и тогда разложить по доскам, но нет места для подписи капитана. А там было. Что еще здесь полезного есть? Так, текущее положение команд. Тоже хороший отчет. Его можно настроить, настроить видимость. Очень важный момент. На этапе создания турнира, когда 
вы турнир создавали, обязательно на вкладке до показателя нужно на первое место поставить тот показатель, по которому будет осуществляться подсчет. В отличие от других турниров по швейцарской системе, где автоматом по очкам игроки распределяют, здесь такого нет. Автоматом команды распределяются по первому показателю. У меня стоит очки за партию. Если у вас здесь будут очки за матчи, то и команды будут распределять по матчам очкам. Вот смотрите, сейчас у нас в текущем итоговом положении команды распределены в соответствии с очками, сколько игроки набрали. То есть в сумме у всех игроков каждой команды, допустим, команды Король, 6 очков. Вот это можно проверить в отчете состава команды очки. Смотрим. Команда Король. Раз. 2, 3, 4, 5, 6 очков. Суммарно игроки имеют в отчете текущее положение 6. Все правильно. Если мы переставим турнир, в доп. показателях поставим очки за матчи, переместим его на одну позицию вверх и нажмем ОК, то у нас в текущем итоговом положении, в текущем положении будут матчевые очки на первом месте. Вот это отличие данного типа турниров от других. А потом уже после первого все остальные дополнительные показатели сюда можно разместить. Вот это важный момент, окей, это мы сделали. Так, давайте введем результаты последнего тура, чтобы подвести итоги. Ввели, окей, и теперь в списках у нас в текущем итоговом положении вот такие итоги. Я здесь ввел капитанов, поставил на последнее место, так, для информативности. Все здесь видно, какая команда заняла какое место, как нам посмотреть, какое место заняли на досках игроки. В списках у нас есть список досок, очень важное такое окошко, переходим, прежде чем вы вывести список досок, нам нужно также критерии сортировки игроков на досках указать. Это делается в области сортировать список досок. Вот здесь сортировать список перформансов игроков не сильно нужная функция. Обычно я ее не использую. Также, как и в настройках турнира, нам обязательно здесь нужно указать, что первым критерием являются очки, чтобы игроки распределялись в соответствии с очками. А потом уже все остальные дополнительные показатели. Их можно выбрать отсюда. Настройки здесь особо нам перетыкать не нужно, нам надо выводить все доски, это нас интересует. Но здесь есть очень важная галочка «Считать очки без игры». Если вы ее не поставите, то игрок, получивший бай в какой-то партии, останется без этого очка. Вот смотрите, допустим, давайте, ну сейчас выведу список досок. Все мы здесь настроили, нажали «Ок», можно поставить галочку, чтобы автоматом загружалось на час резалт, но это сейчас нас не интересует. Окей. У нас выходит список с игроками на каждой доске и с дополнительными показателями, актуальными для этой доски. Мы можем также этот список настроить в меню печать, в столбцах. Если недоступно, мы можем также определить новый список и настроить видимость. Все это здесь делается, как обычно. Теперь вот еще раз покажу. Снимем эту галочку, и вы сейчас увидите, что если игрок у нас получает где-то бай, то не будет это учитываться. В последнем туре давайте поставим какому-нибудь игроку техническую победу. Вот, допустим, здесь. Запомнили, бай шифрия. Окей. Смотрим в списке составы команды очки. Находим этого игрока. Бай шифрия. Один плюсик есть. Очков четыре с половиной. Все. И теперь в списке досок сняли галочку считать очки без игры. Смотрите. У нас у Байшева Ильи здесь три с половиной очка. А в списке состава команды очки у него четыре с половиной. Видите, какая важная галочка. То есть, если вы ее снимете, то игрок может остаться без очков. Если не ошибаюсь, эта галочка по умолчанию не стоит. Надо ее обязательно поставить, и тогда уже у него будет, видите, четыре с половиной. Вот такие маленькие тонкости здесь имеются. Как обычно, мы публикуем информацию в интернете. Все, нажали автоматическая загрузка на час result, настроили списки. Все замечательно. Итак, это была командная швейцарка. Пользуйтесь. Если какие вопросы будут, пишите. Помогу, чем смогу. С вами был Александр Ширяев. До новых встреч. Пока-пока.